யா முதல்ல எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு பெரிய விஷன் இருந்துச்சு தனியொருவனை பற்றி விஷன் அது எப்படி கதையாக சொல்லி ஒரு உணர்வு பூர்வமான எமோஷனல் டிராமாவை சொல்கிறதுங்கிறது என்னுடைய விஷனை என்றைக்குமே வேர்ட்ஸாக கொண்டு வர முடிஞ்சது கிடையாது ஸோ நம்ம ஐடியாவை மூடை ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக வந்து ப்ரொடியூசர் காமிப்போம் இந்த கதையாக சொல்லி அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது விட ஒரு மூடாக இதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஏரியாஸ் கவர் பண்ணுறோங்கிறது சொன்னாக்க கண்டிப்பாக அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் பவர் பாயிண்ட்டை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணேன் நான் அதோட இன்னொரு சந்தோஷம் என்னென்னா இன்றைக்கி அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சார் இன்னும் ஒரு ஒரு அவங்க கண்ணில் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தெரியுது பார்க்கும்போது ஒரு சினிமாக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு முயற்சியும் உழைப்பும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி பண்ணும்போது எனக்கு தெரியல ஏன்னா அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்டு கண்டிப்பாக தனியோருனுடைய ஃபேன்ஸ்காகட்டும் ஃபிலிம் ஆஸ்பிரன்ஸ்காகட்டும் இது கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பிக்கை எல்லா படங்களும் வந்து ஹீரோ வில்லன் இருந்தால் அது குட் பெஸ்ஸஸ் ஈவில்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதை ஆனால் அதில் யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக கிரீடி வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் அந்த பின்னாடி அந்த சாங்கில் வர அந்த வசனம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு பேராசை கொண்ட நல்லவன் அப்படிங்கிறது அந்த பேராசை கொண்ட நல்லவன் அது வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நல்லது பண்ணுறவனுக்கு ஆசை இருக்கும் கெட்டது பண்ணுறவனுக்கு பேராசை இருக்கும் ஆனால் என்றைக்கும் பேராசை கூட நான் கெட்டம் தான் ஜெயிப்பான் அப்படின்னா நான் முதல் முறையாக பேராசை கூட நல்லவன் நான் சொல்லுவோம் அப்போது ரெண்டு பேரில் யார் மிக பேராசை கொண்டவனுங்கிற அந்த வார் தான் சொல்லி எ கிரீடி வார் பிட்வீன் குட் வர்சஸ் ஈவில்னு போட்டேன் நான் அதில் முக்கியமாக எ கிரீடி குட் ஸ்டோரி அது கேட்கும்போதே ரொம்ப அழகாக எனக்கு பிடிச்சது அந்த காயினிங் பிடிச்சது ஒரு பேராசை கொண்ட நல்லவனின் கதைன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் முன்னாடி ப்ரிப்பேரான ஒரு மூடு இது அப்புறமா இந்த ஹீரோ வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஹீரோ அப்படிங்கும்போது நான் ஹீரோவை வந்து மூணு விதமாக பிரிக்க ஆரம்பித்தேன் என்ன தான் இருந்தாலும் மூணு விதமான ஹீரோ தான் இந்த உலகத்தில் இருப்பாங்க இந்த சினிமாவில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று ராபின் ஹுட் ஹூ இஸ் ஹூ ஃபைட்ஸ் ஃபார் சொசைட்டி அடுத்து காமன் மேன் அவர் வந்து தன்னுடைய ஃபைட்ஸ் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் அவர் போலீஸ் மேனுங்கிற ஃபைட்ஸ் ஃபார் டியூட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சினிமா ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த மித்ரன்கிற கேரக்டர் இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு கேரக்டராக வந்து இருந்தார் ஸோ இதில் என்னென்னாக்க காமன் மேன் ராபின் ஹுட் போலீஸ் மேன் இந்த மூணு பேருடைய குணாதிசயமும் இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறது தான் அதில் புதுசாக இருக்கிறது போலீஸாக போனோமா ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போனோமா அங்கே இருக்கிற குற்றவாளி யார் ஒரு கைதியை பிடிப்பாங்க ஒரு குற்றவாளியை பிடிப்பாங்க அவர் உடனே மேலதிகாரி வந்து அவளை வெளியே எடுப்பாங்க உடனே அவர் குடும்பத்தை அழிப்பாருன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கதைகளை வந்துட்டு இருந்தப்போ எனக்கு தான் இதெல்லாம் தெரியுமே நான் வந்து முன்கூட்டியே எனக்கு எதிரியை தேடுங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த அந்த கேரக்டர் யூனிக்னஸ் வந்து இந்த மூணு எலிமெண்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் அப்படிங்கிறத நான் வந்து காமிக்க ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் படத்துடைய ஓவரால் மூட் என்ன அப்படிங்கிறது ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்பிள் டிசைட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் லைஃப் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிரைம்ஸ் கம் ஃப்ரம் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் மாஸ்டர் மைண்ட் பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் போலீஸ் எஃபர்ட் ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ரூன் இன் த பிரான்சஸ் அலோன் அண்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் ரீச்சஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் அதாவது ஒரு பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் கிரைம்ஸ் செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு பர்சன்ட் கிட்ட ஒரு போலீஸோட எஃபர்ட்டோ ஒரு சட்டத்தோடைய பார்வையோ போகிறதே கிடையாது அந்த ஒரு பர்சன்ட் தான் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் காரணமாக இருக்காங்க கிரைமுக்கு அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு பர்சன்ட்டை போகாமல் அந்த ரூட்டுக்கு வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் தான் போகுது அதாவது போலீஸோட எஃபர்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எ ஹீரோ டார்கெட்ஸ் த ரூட் அந்த ரூட் எனக்கு வேணும் நான் வந்து அந்த கிளைகளை மீற இருந்தால் எந்த விதமான அர்த்தமும் எனக்கு கிடையாது நான் வந்து ரூட்டுக்கு போகிற அந்த ஹீரோவுடைய மூடு தான் இந்த படத்தில் புதுசுன்னு நினச்சேன் நான் எல்லா மக்களின் ஆசைக்கு தேவையான அனைத்தும் உலகில் இருக்கிறது ஆனால் ஒருவனுடைய பேராசைக்கு உலகமே போதாது காந்தியர்களுடைய வரி ரொம்ப பிடிச்ச வரி இது ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு சீன் எடுத்திருந்தேன் அந்த சீன் வைக்க முடியல என்னால் அந்த ஆசை பேராசைங்கிற விஷயத்தில் கெட்டவனுக்கு கெட்டவ செய்வதில் இருப்பது பேராசை நல்லவனுக்கு நல்லது செய்வதில் இருப்பது ஆசை என்றும் பேராசைக்கும் ஆசைக்கும் நடக்கும் போரில் ஜெயிப்பது பேராசையே இது ஒரு பேராசை கொண்ட நல்லவனின் கதை நல்லவன் பாதையில் கெட்டவன் காரணமின்றி குறுக்கிடுவான் கெட்டவன் பாதையில் குறுக்கிட நல்லவன் காரணம் தேடுவான் உன் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் ஆபத்து உன்னை ஒவ்வொரு நொடியும் சூழ்ந்திருக்கும் இன்றைய நாளிலும் உன் கோபத்தை வெளிக்காட்ட காரணத்திற்காக காத்திருக்காதே கெட்டவன் பாதையில் வலிய குறுக்கிடு இதெல்லாம் ஒரு மூடாக எழுதும்போது கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஜனாங்கிற கேரக்டர் வந்து ஹீரோ பற்றி சொல்லுவான் ஏன்னா அஜ்மல் கதாப்புக்கு பதினாறு வயசு ரேப் பண்ணவனுக்கு பதினேழு வயசு இவனுங்கெல்லாம் வந்து கால நேரத்துக்காக காத்துட்டு இருக்க கிடையாது தப்புன்றவன் ஆனால் நல்லது பண்ணுறவன் மட்டும் கால நேரத்துக்கு காத்துட்டு இருக்காங்கிற அந்த டைலாகெல்லாம் இவ்வளோ பேஸாக அதை
அப்போது அப்படி யோசிக்கும் போது என்னுடைய எதிரி என்னுடைய ஆன்டகனிஸ்ட் அவன் என்ன வரம் வாங்கி வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கும்போது சோசியலாக இது வந்து மித்தாலஜி கிடையாது ஃபேண்டசி கிடையாது சோசியலாக வரும்போது அறிவுங்கிற வரத்தை வாங்கிட்டு வந்தான் அவன் அப்படிங்கிறத நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அறிவு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வரமாக பாதிக்கப்படுது எனக்கு அறிவு இருக்கும் வரை எனக்கு அழிவே கிடையாது ஒருத்தர் நினச்சான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேரக்டருடைய பேசிக்கான ஒரு ஃபிலாசபியாக மாறுச்சு அதை மாறும்போது அந்த ஐடியா வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தான் கதையாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் அந்த சைல்டு எபிசோடை நான் வந்து ஆரம்பித்தேன் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து ஒரு இரணியன் இருக்கான் அப்படின்னாக்கா அவனை அழிக்கிறதுக்கான ஹீரோ எப்படி இருக்க முடியும் அவன் மட்டும் எப்படி சாதாரணமாக இருக்க முடியும் அப்போ அதுதான் அதை எழுதினேன் என்னாக்கா அன்று சாகா வரம் வாங்கிய இரணியனை அழிக்க கடவுளே மனிதனும் மிருகமும் கலந்து அவதாரம் எடுத்தான் இன்று அழியா வர வரம் வாங்கிய கெட்டவனை அழிக்க ஒரு நல்லவன் போலீஸும் போராளியும் கலந்து அவதாரம் எடுத்தான்னு சொன்னேன் ஸோ அவன் வந்து அந்த போலீஸும் போராளியும் அப்படி தான் போலீஸும் போராளியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் ஒரு விஷயம்னா போராளிக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்காது போலீஸுக்கு போராளிக்கான நோக்கம் இருக்காது இவன் போலீஸ் உடுப்பில் ஒரு போராளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டரை வந்து நான் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணேன் அதாவது போலீஸுக்கு பவர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அவங்க மேலிடம் சொல்கிறவங்க தான் அவங்களால வந்து டச் பண்ண முடியும் அவங்க நினைக்கிற ஆள் டச் பண்ண முடியாது இவன் தப்பு இவன் சரின்னு தெரியும் ஆனால் அவங்களால டச் பண்ண முடியாது இவன் தப்பு இவன் சரின்னு சொல்லிட்டு போராளிக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து அவனுக்கு பவர் இருக்காதுங்கிற அந்த மூடில் இவன் எனக்கு யார் அழிக்கணும்னு தெரியும் அதுக்கு ஆயுதமாக நான் போலீஸை வந்து நான் எடுத்துப்பேன் என் இலக்கு போலீஸ் கிடையாது என் இலக்கு அடையிற ஆயுதம் தான் போலீஸ்ன்னு அவன் நினைப்பான் ஸோ அவன் போலீஸ் உடுப்பில் ஒரு போராளி அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய கேரக்டரேஷனுடைய பேஸ்ன்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இவன் போலீஸ் ஆன பின் குற்றவாளியை தேடுபவன் அல்ல குற்றவாளியை நிர்ணயித்த பின் போலீஸ் ஆனவன் அதிகார வர்க்கம் கிளைகளை வெட்ட கோடாரி கொடுத்து குற்றத்தின் வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்ற சொல்கிறது இவன் கிளைகளை ஒட்டும் கோடாரியை கொண்டு வேரை வெட்டுபவன் இப்போ இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த குற்றத்துக்கும் ஒருத்தன் காரணம்னு இந்த நம்ம நாட்டில் சொல்ல முடியாது ஒரு ஆளை சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த கதைக்கு அது தேவைப்படுது சினிமாக்கு அது தேவைப்படுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் தேவைப்படுது பெரிய எதிரி பெரிய எதிரி யார் பெரிய எதிரி அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு மொத்தமாக கிரைமுக்கு உள்ளே போய் நான் வந்து அந்த மித்ரன் செய்த அனலிசிஸை நான் வந்து செஞ்சேன் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் லிஸ்ட்டு போடும்போது பதினெட்டு விதமான கிரைம் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கிரைம் வந்து அது இருந்துச்சு நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா எல்லா குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தன் காரணமாக இருக்க முடியாது ஆனால் இந்த குற்றங்களுக்கு அதிகமான காரணம் யார் அதிக குற்றங்கள் காரணம் யார் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுவோம் அவனை பெரிய எதிரின்னு சொன்னால் ஏற்றுப்பாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுறது கிடையாது எல்லாமே இன்டர் டிபெண்டாக இருக்குது ஒரு தப்பு செய்கிறதுக்கு இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்படுது அவங்க எல்லாருமே கூட்டு கலவானிகளாக தான் இருக்காங்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த அந்த இன்டர் லிங்க்ஸை நான் காமிச்சேன் எவ்வளோ குற்றங்கள் யார் எவ்வளோ அதிகமான குற்றங்கள் காரணம் போது நான் வந்து சினிமாவுக்காக என்னென்னா ஒரு வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் பிரச்சனைகள் எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மூணில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் வந்து நான் டச் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் மாஃபியா இவங்க எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுவாங்க ரியல் எஸ்டேட் பிரச்சனை ஒரு தப்பான பில்டிங் கட்டணும்னா அங்கே ரியல் எஸ்டேட் தேவைப்படும் அப்புறம் தப்பான காரியம் சொன்னால் மாஃபியா தேவைப்படுங்க அவங்க காமனாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அதுக்கடுத்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது நான் வந்து கதையை முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அதுதான் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அதுதான் வந்து இது இது மட்டும் தான் பெரிய மாற்றப்பட்டது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸாக மாற்ற மாற்றப்பட்டது இதுதான் வந்து இந்த ஹோல் மூவியோட டைம் லைன் இது ரொம்ப கூர்ந்து ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் வந்து எந்த சீன் எந்த செக்மெண்ட் எந்த சீக்வன்ஸ் எந்த மினிட்டில் நடக்கணும் அந்த படத்தில் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக ஒவ்வொரு சீன் பை சீனாக வந்து அந்த டைம் லைனில் நான் வந்து என்ன சந்தோஷம்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மே மாதம் ஃபைனலைஸ் பண்ண இந்த டைம் லைனில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்ட்டில் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதே டைம் லைனில் விழுது தான் ரொம்ப எனக்கு வந்து இப்போது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் லைன் இருக்குது இந்த க்ரீன் லைன் தான் வந்து ஹீரோவுடைய மூடு ஹீரோ வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து நல்லவன் அப்படிங்கிற மாதிரி மூடில் போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஐடியா ஐடியாலஜி ரிவீல் ஆகும்போது சட்டுன்னு ராக்கெட் மாதிரி அவனுடைய கிராஃப் ஏறும் ஏறும்போது அந்த டாட்டட் லைனில் வில்லனை நம்ம இன்டெரக்டாக காமிச்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத இன்டெரக்டாக டேரக்டாக காமிக்கல ஆன்டகனிஸ்ட் வந்து ரெட் லைன் இப்போ ஹீரோ வந்து ஒன் நான் டிசம்பர் டென்த் அவனுக்கு டெட் லைன் வைக்கிறேன் நான் அன்றைக்கி நான் அவனை பண்ணுறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற அந்த ஒரு நொடி ரெண்டு பேரும் இன்டர்செக்ட் ஆவாங்க இன்டர்செக்ட் ஆகி அந்த டிசம்பர் டென்த் அந்த மூணு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது வில்லனையும் தாண்டி போகிற ஒரு சூழல் வந்து நடக்கும் ஹீரோ வந்து வில்லனையும் தாண்
ஃபர்ஸ்ட் ஜீனியஸ் இந்த மேக்கிங் அப்படிங்கிறது சைல்டு எபிசோட் சைல்டு எபிசோடில் ஒரு ஜீனியஸ் உருவாகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு மூடை தரது ஜீனியஸ் இந்த மேக்கிங் அப்படின்னு இது டைட்டிலுக்காக நான் எடுத்துகிட்ட மூடுது இந்த அந்த 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 இதில் டைட்டில் ஆரம்பிக்குது ரிச் மேன்ஸ் கிரீட் அண்ட் காமன் மேன் சஃபரிங் இது கொஞ்சம் நான் வேறு மாதிரி நினச்சிருந்தேன் மற்றபடி இது என்னென்னா ஒரு ஹீரோவுடைய அந்த ஷேடோ இமேஜ் ட்ராவல்ங்கிறது அப்புறம் பின்னாடி வந்து அது இம்ப்ரூவைஸ் ஆச்சுது நான் வந்து டிஸ்கிளைமரில் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அது எத்தனை பேருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தெரில என்னென்னா இந்த படத்தில் வரும் சம்பவங்கள் யாவும் கற்பனையே நிஜத்தின் அளவிற்கு கொடூரமானவை அல்லன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரியாலிட்டி இஸ் ஸோ கோர் தேன் எனி கை எனி படிஸ் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நம்பி இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி டிஸ்கிளைமர் போட்டது கிடையாது ஏன்னா அந்த படத்துடைய மூடை வந்து டிஸ்கிளைமர்ல இருந்தே நான் ஆரம்பித்தேங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு அது நினச்சது வந்து அப்புறமா அது வந்து ஹீரோவுடைய ஜேர்னியா நியூஸ் பேப்பர் ஜேர்னியா அப்புறம் மாறிச்சு அது இம்ப்ரூவைஸ் ஆச்சு அது அதுக்கடுத்தது ஒரு போலீஸை வந்து ராபின் ஹுட் அப்படிங்கிறவங்க எப்பவுமே எப்படினாக்க தான் வாழ்க்கையில் அடிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ராபின் ஹுட்டாக மாறுவான் நான் எனக்கு எப்படி பண்ணிங்களா இது நான் யாருக்கு நடக்காமல் பார்த்துப்பேன் பணக்காரன்ட்டு மட்டும்தான் பணம் இருக்குது அதை நான் எடுத்து பிரித்து ஏழைகளை கொடுப்பேன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாக தான் ராபின் ஹுடாக மாறுவான் ஆனால் இந்த போலீஸ் அப்படிங்கிறவன் வெறும் போலீஸ் மட்டும் இல்லை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஈவன் ஒரு நைட் டைம் வெளியே போய் பகலில் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை ராத்திரியிலே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு ஒரு புது டேம் நான் கொடுத்தேன் ராபின் ஹுட் போலீஸுங்கிறது இது இந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து வெளியே ஏறி தாண்டி போய் செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய ஒரு செக்மெண்ட்டாக இது அமைஞ்சது அதுக்கப்புறமா அந்த ராபின் ஹுட் போலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் பகலில் இவங்க எப்படி வந்து ட்ரெயின் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஏரியா வந்து ட்ரைனிங் டு பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து எவ்வளோ பக்காவாக தயாராகிறாங்க அப்படிங்கிறது சீங் இஸ் பிகாஸ் இந்த டேக் வந்து நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன்னாக்கா கேம் ஆஃப் ஷேடோஸ் படத்தில் ஹீரோ சொல்கிற வார்த்தை அது வாட் யூ சீன் ஹீரோயின் கேட்பாங்க ஐ சி எவ்ரி திங் அப்படிம்பாரு சொல்லிட்டு ஐ சீங் இஸ் மை கேர்ஸ் அப்படிம்பாரு அந்த டைலாக் வந்து எனக்கு நான் நினச்ச மூடுக்கு அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சு அந்த வேர்டு எனக்கு இந்த சீன் எதுக்காகனாக்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் ஜூனியர் பாலியா சார் அந்த சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் கேரக்டர் சாகடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் மனைவியை பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வேலை வாசலில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்னடாச்சு உனக்கு நோயாடா எதுவுமே பேச மாட்டேன் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற என்ன தாண்டு ஆச்சு உனக்குன்னு கேட்கும்போது உனக்கு நோயா அவனுக்கு நோய் தான் எனக்கு போட நீ பேசிட்டு இருக்க என்ன கேட்காம பின்னாடி ஆம்புலன்ஸ் ஒரு டிரைவர் வந்து முந்நூறுவா கமிஷனுக்காக மூணு கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்த வேனை கொண்டு தான் பார்த்தியா அது என் கண்ணு தெரிஞ்சு பார்த்தியா அது எனக்கு நோய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் எடுத்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு கட் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபைனல் வரும்போது ஸோ அந்த சீங் இஸ் மை கேர்ஸ் இதுதான் ஏன் பிரச்சனை எனக்கு தெரியுது உனக்கும் எனக்குமான வேறுபாடு இதுதாங்கிற அந்த வேறுபாடு காங்கக்கூடிய டேக்ல ஏன்னா சீங் இஸ் மை கேர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணேன் ஃபுல்லாக ரிவீல் பண்ணி வரும்போது இது ஹீரோஸ் தன்னை தனியாக வெள விளக்குறான் ஹீரோஸ் மோடஸ் அப்பராண்டி கரண்ட் கிரைம் அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர் பீப்புளோட நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது அவனோட விஷயம் அன்ட்ராவலிங் லேயர்ஸுங்கும் போது இந்த உலகம் வந்து ஜென்ரல் பெர்செப்ஷன் லெஃப்டில் இருந்துனாக்கா ஹீரோடைய பெர்செப்ஷன் வந்து ரைட்டில் இருக்கிறது டோட்டலாக வந்து அவன் வேறு மாதிரி பார்க்குறான் அப்படிங்கிறது ரைட்டில் காம் கூட இருக்க நண்பர்களுக்கு புரிய வருது ஹாரிஃபைங் ட்ரூத் எல்லாமே புரிய வருது அவங்களுக்கு ஒரு அன்டிட்டர்ட் ஜேர்னி இப்போ எவ்வளோ தூரம் ஒருத்தன் பயணிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற அந்த மூடு தர்றது தான் அந்த ஏரியாவாக நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் கடைசியாக எடுக்கிற மூணு விஷயங்களில் எப்படிப்பட்ட ஒரு இதெல்லாம் இது தனியாக படமாகவே எடுக்கலாம் எதுன்னு சொல்ல போனால் ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி போலீஸ் லிங்க் இருக்குது அந்த அவங்க வந்து எப்படி ஒரு மேடரை வந்து எப்படி கான்ஸ்பிரசியை வந்து எப்படி அவங்க வந்து டோட்டலாக அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபாரின் எம்பசி மூலமாக ஒரு மெடிக்கல் டூரிசம்ங்கிற பேரில் வந்து ஃபாரின் எம்ப ஃப்ரெஞ்ச் எம்பசி மூலமாக அவங்க வர ஆட்கள் அப்புறம் அந்த ஆட்களுக்கு வந்து தரக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு மூலமாக எங்கேயோ நடக்கிற ஆக்சிடென்ட் வந்து இவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் ஆகுதுங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தோம் அது அங்கேருந்து இது ஒரு நல்ல டாபிக் தான் ரூட் டு த ரூட் அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நான் வேறு நோக்கி போகிறேன் அந்த இந்த மூணு பேரில் எவன் ஒரு அதிக குற்றம் செய்தானோ அவன் தான் எதிரின்னு சொல்கிறேன் அந்த ரூட்டை நோக்கி போகிறேன் தன்னை அறியாமல் இந்த மூணு பேரை தாண்டி ஒருத்தன் இருப்பான்னு அவனுக்கே தெரியாது ஆனால் அந்த அவனை நோக்கி கதை போகுதுங்கிற அந்த ரூட் டு த ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செக்மெண்ட்டை நான் பிரிச்சிருந்தேன் இது வந்து என்னென்னா எப்போவுமே ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவோம் ஐ ஹேட் யூன்னு சொல்லுவோம் இது ஐ லவ் டு ஹேட் எம்னு ஒரு எபிசோடு அது அவனை பார்க்கும்போது அட பாவி எப்படிப்பட்ட எதிரிடாணி உன்னை நான் உன்னை சாதிச
அவேக்கனிங் த ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா அந்த ஃபாரினில் கையெழுத்து போட போன சித்தார்த் அபிமன்யூ தனக்கு அங்கே ஒரு சின்ன ஃபண்ட்ஸ் வரல ஃபோன் வரல ஃபோன் கிடைக்கல அப்படின்னு தெரியும்போது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பெருமாள் சாமியோட தம்பியை வந்து அங்கே ஏவி விட்ற அந்த நேரம் அது ஒன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்னென்னா இப்போது ட்ராக்ட் அண்ட் ட்ராப்ட் அப்படிங்க ஏரியா வந்து ஹீரோ வந்து ட்ராக்கும் செய்யப்படுறான் நம்ம டோட்டலாக ட்ராப்லையும் இருக்காங்கிறது அந்த ஹீரோ வந்து முழுக்க முழுக்க வில்லனுடைய வசத்தில் இருக்காங்கிறது ட்ராக்ட் அண்ட் ட்ராப்டாக இது பண்ணியிருந்தது நான் என்னோடய எதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்ச நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இவ்வளோ லூப் ஹோல்ஸ் எனக்கு இருக்கா இவன் வந்து என்னோடய எதிரி கிடையாது நான் சம்பளம் இல்லாமல் வச்சுருக்க வேலைக்காரன் இவன் எனக்கே என் எதிரிகள் எங்கே காட்டுறான் இவன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த்த பிபினி சொல்லுவார் மித்திரனை பற்றி அந்த ஏரியாவுக்கான விஷயம் பாஸ்ட் இஸ் நாட் பாஸ்ட் அதுக்கப்புறமா ஹீரோ ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய் ஆனதுக்கு அப்புறமா தன் மீது வைக்கப்பட்டிருக்க பக் தன் உடம்பில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதையே உனக்கு எதிராக வெப்பனை மாற்றுறேன் அப்படிங்கிற ஏரியா யுவர் பக் வெப்பன் இஸ் மை பிக் வெப்பன் அப்படிங்கிற ஏரியா தன் தந்தையவே சாகடிக்கிற அளவுக்கு போகக்கூடிய ஈவில் டேர்ன்ஸ் டெவில் அப்படிங்கிற ஃபைனல் அந்த டெஸ்பரேட் அப் அப்ரோச் வந்து வில்லனுக்கு வர்றது ஹீரோ ஃப்ரெண்டை சாகடிக்கிற ஐடியா இருக்கே தவிர அந்த சாகடித்த ஃப்ரெண்டுக்காக பழி வாங்க மாட்டாங்கிற ஐடியா எனக்கு அப்போ கிடையாது இந்த இந்த பவர் பாயிண்ட் வரும்போது ஆனால் இந்த கிரீடி குட் அவன் ஏதோ பெரிய காரியம் செய்யணுமேங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இந்த இடத்த செய்யும்போது அந்த பெரிய காரியம் என்னவனாக்கா என் நண்பனுக்காக நான் பழி வாங்க மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டை சாகடிச்சா நான் சாகடிப்பா அது கிடையாது அவன் வாழ்ந்தா இன்னும் வாய திறந்தா இன்னும் நிறைய பேர் மாட்டுவாங்க எனக்கு இங்கே வா இங்கே தேவையானது பழி வாங்குறது கிடையாது அப்போது ஒரு நல்லவன் என்ன பண்ணுவான்னா பழி வாங்கியிருப்பான் ஒரு பேராசைவனை நல்லவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவனை மன்னிச்சு அப்புறம் மாற்றணும்னு நினைப்பான் இன்னும் ஃபார் அ கிரேட்டர் குட் அதுதான் அந்த கிரேட்டர் குட் செஞ்ச அந்த கிரீடி குட் தான் அந்த ஹீரோங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துச்சு அதில் ஸோ ஃபைனலாக நிரூபிக்கிறது வந்து த பவர் ஆஃப் ஒன் தனி ஒருவன் அப்படிங்கிறது அந்த டைட்டிலே வைக்காதப்போ நான் பவர் ஆஃப் ஒன்னு போட்டேன் அந்த பவர் ஆஃப் ஒன் தான் பின்னாடி வந்து ஒரு மாதிரி தனி ஒருவனாக வந்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த டைட்டில் அப்போ வைக்கப்படலை இது படத்தில் தீமா அது நினைச்சேன் நான் ஒரு நல்லவனுடைய எழுச்சி பல நல்லவர்கள் உருவாக காரணமாக இருக்கும் ஒரு கெட்டவனுடைய வீழ்ச்சி பல கெட்டவர்கள் உருவாகாமல் இருக்க காரணமாக இருக்கும்னு படத்தில் தீமா இருக்கணும் அது அப்படிங்கிறத நினைச்சேன் நான் ஃபைனலாக ப்ரொடியூசர்கிட்ட காணிக்கும் போது இவ்வளோ நாவல்டி நம்ம படத்தில் இருக்குது சார் நம்மகிட்ட இவ்வளோ புது விஷயங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த படம் வந்து எந்த விதத்தில் போனாலும் தப்பே பண்ணாத படமாக மாறுங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறதுக்காக ஒரு நாவல்ட்டிங்கிற முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் நான் வந்து காமிச்சேன் இந்தியன் சினிமாவில் ஜென்ரிக் மெடிசனை பற்றி பேசின ஒரே படம் வந்து நம்ம படம் அது அது சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அது உண்மை இன்றைக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்டர் அது ரொம்ப ரியாலிட்டியும் உள்ள ஒரு ஒரு இடம் அது இன்னும் தீர்க்க படாத ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்துட்டு இருக்கு செயின் ஸ்னாச்சிங் இதை வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக காமிக்கணுங்கிறது அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து படத்தில் ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்குன்னு நினச்சோம் அதே மாதிரி இருந்துச்சு படத்தை வந்து ஒட்டுமொத்த படத்தை வந்து சைல்டு எபிசோட் சீனில் எப்படி சூப்பர்னு சொன்னாங்களோ கிரேட்னு சொல்கிறத ட்ரான்ஸ்மேஷன் நடந்தது வந்து எங்கனாக்க செயின் ஸ்னாச்சிங்கில் வந்து அப்படியே படம் அப்படியே இது சம படம் பார்த்துட்டு இருக்கோன்னாங்கிற மூடை வந்து கொடுத்துச்சு அந்த செயின் ஸ்னாச்சிங் ஃபைட்டு இதை சொல்லும்போது இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும் என்னென்னாக்க நான் வந்து இது திலீப் சுப்ரான் மாஸ்டர் தான் கம்போஸ் பண்ணாங்க இந்த ஃபைட்டை நான் வந்து ஒன்னே சொன்ன அவர்கிட்ட வந்து என்னென்னாக்க நார்மல் ஃபைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கோஆடினேட்டிவ் ஃபைட் அதாவது போலீஸ் அப்படிங்கிறவங்க ட்ரெயின் ஆகி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ள இந்த போலீஸ் ஸ்கில்ஸ் வேணும் அதே நேரத்தில் ஒரு டீம் ஒர்க் வேணும் இந்த பிடிக்க அவங்க அடிக்கிறதுல வந்து சும்மா தனித்தனியாக ஒருத்தர் அடிச்சாங்க இல்லாமல் இந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணாங்கிற டீம் ஒர்க் வேணும்னு சொன்னேன் அது பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சது அதே மாதிரி நான் என்ன ஐடியா பண்ணேன்னாக்க கடைசியாக ஹீரோ வந்து டெஸ்பரேட்டாக போகும்போது இப்போ இந்த திருவிழா தான் இந்த திருவிழா தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு கையில் பைக்கை ஒட்டி இன்னொரு கையில் சைலன்சரை டச் பண்ணிட்டே வருவாருன்னு தான் நான் சொன்னேன் மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு சைலன்சர் ரெண்டு சைலன்சர் டச் பண்ணிட்டு வருவாங்கன்னு சொன்னேன் உடனே மாஸ்டர் ஒன்றும் யோசிச்சுட்டு சார் நான் ஒரு ஐடியா சொல்லவா சார் வாட்டர் ஊத்தணும் எப்படி சார் இருக்குன்னு சொன்னார் சூப்பர் மாஸ்டர் உடனே சொல்லிட்டு நான் வந்து பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்த கிளாப் வந்து நான் லைஃப்பில் மறக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்த விஷயம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நான் வந்துட்டு விஜய் ஆனந்த் ஸ்ரீராம் ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் என்னென்னாக்கா அவர்கிட்ட வந்து பேசிட்டு போது சித்தார்த்தின பேரும் நல்லா இருக்குது அபிமன்யூ பேரும் நல்லா இருக்குது ரெண்டு பேரும் வைக்கணும் ஆசையாக இருக்குது ஏதாவது உண்மையாக குழப்பமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் ரெண்டு சேர்த்து வைங்களேன் சார் டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது ஒரு நல்ல நேரம் அது அப்படியே அது வந்து மாற்ற முடியாத பேர் அமைஞ்சது உண்மையிலே வந்து ரெண்டுமே நல்லா ரெண்டையும் விட மனசு இல்லை எனக்கு
வேற ஒரு டுதக்கோர் ஒரு கோரா தான் பழி வாங்குவாங்கிற மூடுக்கு என்ன வேணும்னாக்கா என்ன நீ வெளியேந்து பார்த்தல அவனுக்கு உன்னை உள்ளங்கே பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் எமோஷனாக அந்த வார்த்தையில் பக் வைக்கணும் ஏன்னா அந்த அந்த புல்லட் சீன் முதலே அடிப்பட்ட சீன் முதலே இருந்துச்சு அந்த புல்லட் ஊண்டில் வைக்கலான்னு முடிவாயிடுச்சு அப்புறம் என் தம்பி ரவிகிட்ட சொல்லும்போது அண்ணா ஐசாடு வேல் படம் பாருனா அவனுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் ஆகும்னு சொல்லும்போது அந்த படங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் பார்த்தப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சு ஓகே இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ஏற்றுக்கப்படுதுங்க ஒரு தெம்பு வந்துச்சுருந்தது துப்பாக்கி படத்தில் சாதாரணமாக வந்து கன் மாதிரி பண்ணி உள்ள பக் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதில் அந்த மாதிரி எல்லாமே அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்ன படம் வரத்துக்கு முடியாது ஒரு <laughs> அதே மாதிரி ஹீரோ இது வரைக்கும் எல்லாரும் கோபமான ஒரு சிவப்பான கண்களில் பார்த்து ஒன்று அழிக்கிறங்கிற மூடில் தான் பார்த்துருக்காங்க தவிர ஹீரோ வந்து வில்லன் மேலே அப்சஸ்டாக இருக்காங்கிற கா எலிமெண்ட் வரைக்கும் எங்கேயும் வந்ததே கிடையாது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அமேடியஸ்ங்கிற படம் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆஸ்கார் அவார்டுகள் வாங்கின ஒரு படம் அது அப்படி ஒரு இசை மேதை மொசாட் பத்தின லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியான படம் அது அந்த படம் வந்து ஒரு அது அந்த அப்சஷன் பற்றின படம் தான் அது அது வந்து மியூசிக்கல் சப்ஜெக்ட் டோட்டலாகவே ஒரு ரெண்டு இசை மேதைகளுக்கு சம்மந்தமான ஒரு படம் அது ஆனால் அந்த அந்த எலிமெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எப்போ மைண்டில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கூட எனக்கு வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் வந்து இப்போ என்னென்னா ஒரு டெக்னீஷியன்ஸில் வந்து இந்த படம் வந்து உருவானது வந்து ராம்ஜி சாரும் ஹிப்ஹாப் தமிழாவும் வந்து ரொம்ப உயிர் மாதிரி கொடுத்தாங்க அதில் வந்து அதாவது இந்த படமாக எடுத்தோம்னா அகோரம் சார் நான் ரவி அரவிந்த்சாமி சார் சுபா சார் ஹிப்ஹாப் தமிழா ராம்ஜி சார் இந்த ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா இவங்க எல்லாருமே வந்து உயிரை கொடுத்து உழைச்ச ஒரு உழைப்பு தான் இந்த படம்னு சொல்லணும் அதில் பர்டிகுலராக ஹிப்ஹாப் தமிழாக வந்து எங்கள் எல்லாருடைய உழைப்புக்கு அது ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கிஃப்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு அது ஆனால் அப்படி வந்து அப்போ வந்து கூட்டோன்னு நான் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் எந்த மாதிரி விட்ட நம்ம வந்து நமக்கு எப்படி ப்ளஸ் ஆக போகிறாரு நான் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் வந்து உட்காந்துனேன் அண்ணே சூப்பர்ண்ணே எனக்கு கதை சொல்லுங்கண்ணே பண்ண முடிச்சிடலான்னே ஒரு மூணு குத்து கொடுத்துருங்க எனக்கு மற்றதான் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்படில்ல ஒரு குத்து கூட கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்ன வார்த்தை சொன்ன உடனே ஒரு மனுஷன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நான் எதிர்பார்த்தது வந்து நீங்கள் இல்லை அதுக்கான நான் ரிஜெக்ட் ஆக மாட்டேன் டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டேன் நீ என்ன கேட்குறியோ அதை வந்து என் பலமாக அதில் என் பலத்தை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்ன உடனே நான் வந்து உண்மையிலே சொல்லணும் ரெண்டு தீம் மியூசிக் தான் நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட கேட்டதே வந்து ரெண்டு தீம் மியூசிக் தான் ஹீரோக்கு ஒரு தீம் மியூசிக்கும் வில்லனுக்கு தீம் மியூசிக் தான் கேட்டேன் ஆனால் அதை பாட்டாக எழுதி வந்து எனக்கு காமிச்ச உடனே இந்த தீமை தான் வெல்லும் இல்லைனா எனக்கு என்ன ஆயிரம் பண்ணான் அதை நினைச்சி பாருங்க அதாவது அந்த படம் வந்து அந்த சேர்த்த புதுசாக அந்த எல்லாத்தையுமே லைக்கபிள் ஆகியிருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி வந்து அது கல்ட்டாக ஒரு விஷயம் ஆயிருக்குனாக்கா அது காரணம் மியூசிக்குங்கிறது எல்லாம் சந்தேகமே இல்லாத ஒரு விஷயம் அந்த ஆதி ஆகட்டும் ஜீவாவாகட்டும் தன்னோட ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய உயிரை கொடுத்து அவங்க உழைச்சது கண்ணால் கண்ணால் பாட்டை அவங்க எனக்கு போட்டு காட்டுறாங்க காட்டவொன்னே எனக்கு உண்மையிலே வந்து இன்னும் இவன் ஏதாவது வேதா பாட்டை போட்டு காமிக்கிறாங்களா இல்லை இவன் தான் போட்டாங்களான்னு எனக்கு உள்ளுக்கு போயிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் எனக்கு சுவாரஸ்யம் ஜாஸ்தி ஆகி அவ எப்பா சத்தியம் நீ தான் போட்டிங்களாப்பா நான் கேட்டேன் வேறு நான் அந்த வார்த்தையை வந்து கேட்டேன் தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட இதான் நடக்குங்கிற ஒன்று கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாப்ல அதில் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு காமிப்போங்கிற ஒரு கரெக்டான விஷயத்த பிடிச்சிட்டு ஒன்று பண்ணாங்க இந்த கதைக்கே நான் வந்து முதல்ல டைட்டில் ஒர்க்கிங் டைட்டில் வச்ச பேர் என்னாக்கா மோதல் இந்த படத்துக்கான ஏன்னா காதல் படங்களுக்கு இணையான ஒரு மோதல் படம் எடுக்கணுங்கிறது அந்த இடம் அந்த ஒரு எண்ணமாக இருந்துச்சு ஏழு மாதம் முன்னாடியே இவ்வளோ பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க மிஸ்டர் ராஜா செந்தூர பாண்டியன் அவங்க தான் வந்து செயின் ஸ்னாச்சிங் ஐடியா அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பாடியை வந்து வெட்டி வந்து அந்த அந்த மத கலவரத்தை உண்டாக்குற மாதிரி ஒரு முண்டத்தை வந்து இடத்துல போட்டு தலைவர் இடத்துல போடுறாங்கிற ஐடியா ப்ளஸ் என் கூட வந்து நிறையா விஷயங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ராஜா சந்தூர பாண்டியன் அட்வொகேட் அவர்கள் அப்புறம் கிருஷ்ணசுவாமி மிஸ் பெங்களூரில் போய் அவரை வந்து நான் காண்டாக்ட் பண்ணி மீட் பண்ணேன் பெரிய ரொம்ப வயசானவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுங்க மிஸ்டர் சங்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க எனக்கு பேரட்டோ பிரின்சிபல்னா நான் வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை பேரட்டோ பிரின்சிபல் இருக்குது சார் அதாவது இருபது பர்சன்ட் மக்கள் தான் எண்பது பர்சன்ட் மக்கள் வாழ்க்கையை டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸ்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்புறம் மிஸ்டர் விஜய் ஆனந்த் அவங்க வந்து ஆன்டி கரப்ஷனில் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்